بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي لذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين استاجلوا صدس الامريكنا عالمين متعلمين سنغدنا برورتغر സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ സദസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കബം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിപത്തുകളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു താല നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് തോട്ടുപോയിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അവരുടെ കബറു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സ്വർഗത്തോപ്പായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സുദീർഘമായി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കൂടിയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്യരായ ചരക്കാപ്പറമ്പ് സയ്യിദ് അവറുകളുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് അടുത്ത സമയത്ത് സയ്യദ് അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തും അതിന് മുമ്പ് ഏതാനും പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കാനുമുണ്ട് ഈ തരുണത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വമാണ് തോട്ടുകയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ആലിമ്യങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് മുത്ത ആലിമ്യങ്ങളായിക്കൊണ്ടും ആലിമ്യങ്ങളായിക്കൊണ്ടും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിക്കൊണ്ട് അനവധി ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇൽമിൻ്റെ ശോഭ 
നിലനിൽക്കുന്ന മഞ്ചേരിയുടെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് തോട്ടുപൊയ് വലിയ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്ത ആലിമീങ്ങളുണ്ട് പല ആലിമീങ്ങൾക്കും ഈ നാടുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കാരണവും ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മറുഭൂം തോട്ടുപോയുന്ന സ്ഥാനാണെന്ന് അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഞാൻ മഞ്ഞപ്പറ്റ ഓതാൻ വരുമ്പോൾ മഞ്ഞപ്പറ്റയിലെ ഒരു പൂർവ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു തോട്ടുപയിൽ ഉസ്താദ് ഞാൻ നെഹ്റുവിന്റെ കിതാബ് ഓതുമ്പോൾ ഓതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അൽഫിം ഫത്തോൽമീനൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ട് പുറം നാട്ടിലാണ് അന്ന് ഫൈസി അവറുകൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ മഞ്ഞപ്പറ്റ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ അവിടെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ അവിടെ വരാറുണ്ട് അന്ന് തന്നെ എന്തിനാണ് വരുന്നത് വരുമ്പോഴൊക്കെ കയ്യിൽ ഒരു കെട്ട് നോട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അത് മഞ്ഞപ്പറ്റയുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് കൊടുക്കാനും സ്വന്തം നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാനുമാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നാട്ടിലും അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലും നടന്ന് 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 നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് മഞ്ചേരിയിലും മഞ്ചേരിയുടെ പരിസരത്തും യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിലനിൽക്കാൻ ഇന്നതിന്റെ പരിസരത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഹിക്കമിയാവട്ടെ ഐ സി എസ് ആവട്ടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാവട്ടെ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉയർന്നു വരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ ഐ സി എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മരിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം നമ്മൾക്കൊക്കെ അതിന് പ്രചോദനം നൽകിയതും വഴികാട്ടിയതും മഹാനവറുകളാണ് ഒരു സ്വാർത്ഥതയുമില്ലാതെ സ്വന്തമായൊരു താല്പര്യവുമില്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ നിഷ്കളങ്കമായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മഞ്ചിയുടെ പരിസരത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന ഈ സൗന്ദര്യം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിക്കമിയെല്ലാം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് മഹാനവറുകൾക്കുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആക്ഷേപമായിക്കൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അവരെ ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികൾ വെച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലും ഒക്കെ നമ്മളെ ബാധ്യതയാണ് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു അംബിയ ഇന്റെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ പറയൽ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള ആരാധനയാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ പറയൽ അത് കഫാർത്തുൻ 
ദോഷം വെറുക്കാൻ കാരണമാണ് ആളുകളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അത് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമാണെങ്കിൽ നല്ലവരുടെ നന്മ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ തെറ്റുകളെല്ലാം പൊറുക്കാൻ അത് കാരണമാകും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മുടെ സദസ് അതിനുപകരിക്കുന്ന സദസ്സാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി സമുദായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് ലോകം വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിലും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നു പക്ഷേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം കഴിഞ്ഞുപോയ സമൂഹങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ജനത മൂസ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമ്പുരാൻ പടച്ചവനെന്ന് പറഞ്ഞ ഫറോവ അടക്കമുള്ളവരെ ജലപ്രളയത്തിലാണ് നശിപ്പിച്ചത് നൂഹ് അലഹി സ്വലാമിന്റെ ജനത സ്വന്തം മകനെ അടക്കം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലെ നശിപ്പിച്ചത് ജലപ്രളയത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ സമൂഹങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മുഴുവനും ഒന്നായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ശൈലിയും പതിവുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഹബീബായി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ ആദരിച്ചതുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ചതാ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ ഒന്നായിട്ട് നശിപ്പിക്കില്ല എന്നാലും ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ചില സമൂഹങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമെന്നും ഹബീബായി റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹ് സ്വലമാത്തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് സുനാമി അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭൂകമ്പം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ജലപ്രളയം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത് പേപ്പർ വായിച്ച് കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറെ ആളുകളെ ആക്ഷേപിച്ച് കുറെ ആളുകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഹബീബാ റസൂലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുന്റെ പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ ദിക്കറിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കണമെന്നാണ് ദിക്കറ് അധികരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കൽ അധികരിപ്പിക്കണം ഇബാദത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം ജമാത്തിന് നമ്മൾ കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല കാലങ്ങളിലുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് താനൂർ ഭാഗത്ത് മുമ്പ് വലിയ തീപിടുത്തം എന്ത് ചെയ്തിട്ടും തീ അണഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ആന്മാരായ ആളുകൾ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് മങ്കൂസ് മൗലൂദോദാനാ പറഞ്ഞത് ഷറഫലനാ മോദാനാ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വീടുകളിലും മങ്കൂസ് മൗലുതും ഷറഫലനാ മോദി അങ്ങനെ തീ അണഞ്ഞു അന്ന് മാത്രമല്ല 
ഇന്നും റബിയുല്ലാഹർ ജമാദ് അല്ലവൽ മാസങ്ങളിൽ താനൂർ കടപ്പുറത്ത് ചെന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം വലിയ സമ്മേളനം പോലെ താല്യമീങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്താണത് അന്ന് തീപിടുത്തമുണ്ടായിട്ട് മങ്കൂസ് മൗലവും ഷറഫലനം ഓതിക്കൊണ്ട് തീയണച്ച ആ സ്ഥലത്ത് ആ സമയം വരുമ്പോൾ എന്നും മങ്കൂസ് മൗലിത് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷറഫലനം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹദ്ദാദുറാത്തിബ് എന്തൊരു ഫലമുള്ളതാണത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ അബ്ദാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ കാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കൂടി അവരെ സമീപിക്കുകയും പരിഹാരം തേടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഹബീബ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള വിക്രുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഹദ്ദാദുറാത്തി ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദി എന്നവർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഹദീസിൽ വന്ന വിക്രുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആ ഹദ്ദാദുറാത്തി കൂടുതൽ അത് പരന്നതും പ്രചരിച്ചതും സൗദി അറേബ്യയിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കേരളത്തിലുമാണ് എന്ന എന്തൊരു ശക്തിയാണ് ഹദ്ദാദുറാത്തീബിനുള്ളത് മഹാനായ ഒരു സ്വഹാബി മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ ദറുസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീടൊക്കെ കത്തിപ്പോയിരിക്കുന്നു അവിടെ വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ആ സ്വഹാബി ഒന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അല്പനേരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മുപ്പത് ദർസിലേക്ക് തന്നെ ഇരുന്നു ദർസ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവിടെ മുഴുവനും കത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ വീട് തെരഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട് കഴിയില്ല എനിക്കറിയാം അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു നിന്ന് എന്താണെന്നറിയുമോ ഹബീബ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു നിക്കുറുണ്ട് അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ യാതൊരു വിപത്തും അവനിക്ക് വരികയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ അത് രാവിലെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വീട് കരിയില്ല എന്നെനിക്കുറപ്പായി എന്തൊരു എളുപ്പമുള്ള ദിക്കറാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലിയാൽ ഹദ്ദാദുറാത്തീപ് ചൊല്ലുന്നവനാണെങ്കിൽ അതില്ലാ ദിക്കറു ചൊല്ലുന്നു വെറുതു ലത്തീഫ് ചൊല്ലുന്നവനാണെങ്കിൽ രാവിലെ വെറുതു ലത്തീഫും വൈകുന്നേരം ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്നവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ വെറുതു ലത്തീഫ് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിലും ഈ ദിക്കറുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഹദ്ദാദ് റാത്തീഫ് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിലും ഈ ദിക്കറുണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീഫും അതുപോലെ തന്നെ വെറുതു ലത്തീഫിയും സ്ഥിരമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദിക്കറു മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ദിക്കറുകളുടെ സമൂഹമാണത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിലും ജലപ്രളയത്തിന്റെ ഒരു പ്രയാസവും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാവൽ എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധിക്കരിക്കുന്നവരാരാണ് കൽപ്പനകൾ തള്ളിക്കറിയുന്ന ആരാണ് അവിടെയായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വരിക എവിടെ സുനാമി വന്നത് നമ്മൾക്കറിയില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഹദ്ദാദുറാത്തീബ് നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ പതിവാക്കണം എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്കറിയാം മകര പുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ വന്നുകൊണ്ട് ഹദ്ദാദുറാത്തീബ് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ചോറില്ല ഹദ്ദാദുറാത്തീബ് ഉപ്പ ചൊല്ലിത്തരും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലും അത് ചൊല്ലിയെങ്കിലേ ചോറ് കിട്ടുകയുള്ളൂ മൗലിതോദണം മങ്കൂസ് മൗലിതോദണം 
അതുപോലെ തന്നെ ഷറഫലനാമോദണം അതൊക്കെ ചൊല്ലിയാലേ അന്ന് ചോറ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മളെ ഉമ്മമാർക്കും ഉമ്മമ്മമാർക്കും അത് നിർബന്ധമായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷണം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അതൊക്കെ പതിവാക്കണം അള്ളാഹു സുബുഹാനുഭവത്താല എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പറയുന്നില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇതിനെക്കാണ് വളരെ ജോറായിട്ട് ഇൽമിന്റെ പ്രഭയാണ് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു പേരിനു വേണ്ടിയല്ല ഇതിന് സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിനെ മാത്രമാണ് ആദരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ മഹാനവറുകളെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ മാത്രമല്ല മഞ്ചേരിയുടെ പരിസരത്തും മഞ്ചേരിയിലും മഹാനവറുകളെ നമ്മൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സുനത്തിയമായത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കം വലിയ സേവനം ചെയ്ത ആളാണ് ഫൈസിയവറുകൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാരുടെ മുഴുവൻ ദറജ മുഴുവൻ ഉസ്താദന്മാരുടെയും ദറജ അള്ളാഹു സുബുഹാനുഭവത്താല ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ പിന്നിൽ അവരുടെ തണലിലായിക്കൊണ്ട് സുനത്ത് ജമാത്തിനും ദീൻ നിഷിതമത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നു പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഹല്യസ്ഥവില്ലധീനയാലമൂനുള്ള ആളുകളും വല്ലധീനലായാലമൂൻ ഇൽമില്ലാത്ത ജനങ്ങളും ഒരു വിഷയത്തിലും സമമല്ല വിവരമില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല നമ്മളും മൃഗങ്ങളും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു വിശേഷ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് നൽകി നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നൽകി നല്ലതിലൂടെ നടക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു കഴിവ് നൽകി അവന്റെ ഇൽമ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കതിന് കഴിയുക അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഹല്യസ്തവില്ലധീനയാലമോൻ അറിവുള്ളവർ സമമാണോ വല്ലധീനലായാലമോൻ അറിവില്ലാത്തവരും സമമാണോ അല്ല എന്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നിലും സമമല്ല ഒന്നിലും സമമല്ല അപ്പോൾ ഒരാലും ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ അവർ മരിച്ചു പോയാലും അവരുടെ ഹയാത്തിന്റെ അടയാളം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും വിവരമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ഒരുപോലെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെയല്ല പണ്ഡിതന്മാർ മരിച്ചു പോയാലും അവർ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി നമ്മൾ ഇന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാലും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മളെ നാടുകളിൽ കാണുന്നത് അതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മളെ പരിസരത്തിൽ കാണുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവർ കാൽപ്പാടിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ദീനിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദന്മാർ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാഞ്ജന്മാർ ദീനി പ്രവർത്തകർ സേവകൻ മാർ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അള്ളാഹു പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാനിൽ ഹംദുലില്ലാഹു റബ്ബുല്ലാലമീൻ സ്ലാം അലി